วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้เนี่ยแนนก็จะมาสอนวิธีการสร้างฟรอนต์นะคะโดยการใส่ Special Effect เข้าไปให้กับฟรอนต์ของเรานะคะการสร้างฟรอนต์ในลักษณะนี้ค่ะจะช่วยทำให้ตัวฟรอนต์ของเราเนี่ยมีความสวยงามขึ้นแล้วก็จะสามารถดึงดูดความสนใจได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอในขณะนี้นะคะตัวฟรอนต์ของแนนเนี่ยก็จะมีลำแสงนะคะพุ่งออกมาจากทางด้านหลังของตัวฟรอนต์นะคะแล้วก็จะมีสีสันต่างๆเนาะ,ะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะเข้าไปที่ไฟล์นะคะ new ตั้งค่านากระดาษนะคะประมาณสัก600นะคะคูณ400พิกเซลนะคะ,ะเราจะตั้งให้เป็นขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าแนะนำนะคะให้หน่วยเนี่ยเป็นพิกเซลนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คอมของเราเนี่ยไม่ค้างนะคะต่อไปก็ resolution นะคะที่72ค่ะ color mode ที่ rgb color นะคะแล้วก็ background ที่ white นะคะกดโอเคเราก็จะได้ตัวพื้นหลังเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำโดยการใช้เครื่องมือที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนถังสีเนี่ยค่ะชื่อว่า Pen Bucket Tool นะคะแล้วก็มาเลือกสีที่ตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัส2อันเนี้ยค่ะที่ซ้อนกันอยู่แต่เราจะเลือกคลิกตัวบนนะคะคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเป็นสีดำค่ะอันนี้มันเป็นสีดำอยู่แล้วเนาะ,ะกดโอเคนะคะแล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งนะคะที่ตัวกระดาษของเราเราก็จะได้แบ็กกราวด์ที่เป็นสีดำนะคะต่อไปเราจะมาสร้างฟรอนต์นะคะใช้เครื่องมือที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นตัวทีเนี่ยค่ะมันจะมีสี่ตัวให้เราเลือกนะคะแต่เราจะเลือกเป็นตัวบนสุดก็คือ horizontal type t o o นะคะแล้วเราก็คลิกไปที่กระดาษของเราแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเลยค่ะเป็นชื่อแนนนี่แหละ n a n c y อแต่ตอนนี้เนี่ยตัวฟรอนต์ของแนนเนี่ยเป็นสีดำอยู่เราจะมาเปลี่ยนสีนะคะการเปลี่ยนสีฟรอนต์เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนได้2วิธีนะคะโดยการไม่ใช่2วิธีสิเปลี่ยนได้2ที่อ่าตัวบนกับตัวล่างตัวนี้นะคะกดคลิกไปหนึ่งครั้งค่ะนั่นจะเปลี่ยนเป็นสีสีขาวนี่แหละเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็กดโอเคนะคะอ่าทีนี้นะคะตัวฟรอนต์ของนันเนี่ยจะมีเนนเ,เล็กเกินไปเนาะเราจะมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นโดยการคีย์รัดค่ะ Ctrl T นะคะแล้วก็กดชิปค้างไว้แนะนำให้เพื่อนๆกดชิปค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยายเพราะว่าถ้าเราขยายมันไปเลยอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวหนังสือของเราใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ว่ามันจะไม่มีความบาลานซ์นะคะมันจะเดี๋ยวก็สูงไปเดี๋ยวก็กว้างไปอย่างเงี้ยนะคะแนะนาให้กดชิปค้างไว้ด้วยนะคะ Ctrl T นะคะกดชิปค้างไว้แล้วก็ขยายมันออกไปอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะติ๊กถูกแล้วก็เราจะมาเลื่อนให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะโดยใช้เครื่องมือ move ตัวไหนเอ่ยตัวบนสุดนี้แหละค่ะเป็นหัวลูกศรกับอะไรแบบนี้คลิกไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงกลางได้แล้วเราจะกลับมาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวฟรอนต์ของแนนตัวนี้ค่ะมันจะเป็นในลักษณะของฟรอนต์ที่ซ้อนฟรอนต์อีกทีหนึง่งก็คือจะมีฟรอนต์2ตัวที่ทับซ้อนกันอยู่อะค่ะตัวฟรอนต์ตัวที่อยู่ข้างหลังอะค่ะจะมีหน้าที่ทําให้เกิดลําแสงขึ้นมาส่วนฟรอนต์ตัวข้างหน้านะคะก็จะมีความคมชัดขึ้นแบบนี้ค่ะตุ๊กแกร้องเออช่ามันเถอะอ่ะเราจะมาทำกันเลยนะคะเราจะมา Copy ตัวฟรอนต์ของเราอะค่ะให้เกิดขึ้นอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะโดยการกดไปที่ตัวเลเยอร์ฟรอนต์นะคะแล้วก็ลากมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยหรือว่าเราจะใช้คีย์รัดก็ได้นะคะคีย์รัดของเราเนี่ยก็คือ Ctrl J อ่ามันก็จะสร้างเลเยอร์ของฟรอนต์นะคะขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์จริงไหมอยากจะเล่าให้ดูอ่าเนี่ยค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์แบบนี้ก็คือจะเป็นฟรอนต์สองตัวเนาะที่ซับซ้อนกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเราจะมารวมเลเยอร์ที่เป็นฟรอนต์ตัวหลังอะค่ะเข้ากับตัวแบ็กกราวด์นะคะคอนโทรลอีค่ะอ่ามันก็จะรวมให้แบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาสร้างลำแสงนะคะให้กับตัวฟรอนต์ของเราเราต้องปิดตาตัวฟรอนต์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เนี่
เกือบสุดท้ายนั่นแหละแต่ทีนี้เราจะมาสร้างลำแสงก่อนนะคะเข้าไปที่ฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็ distraw แล้วก็ polar นะคะมันจะมี2อ,อย่างให้เราเลือกค่ะเดี๋ยวเราซูมออกก่อนอ่ะมันจะมี rectangular rectangular to polar นะคะกับ polar to rectangular เราจะเลือกตัวที่2ค่ะตัวล่างนะคะแล้วก็กดโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวฟอนต์เมื่อกี้อาหามันถูกคลี่ออกมานะคะต่อไปเราก็จะมากลับให้มันเป็นแนวตั้งนะประมาณ90เอ่อ90องศาเนี่ยค่ะเข้าไปที่ image นะคะ image rotation นะคะ90องศา c w นะคะกดคลิกไปหนึ่งครั้งเอ่อมันก็จะกลับเป็นแนวตั้งให้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาสร้างลำแสงนะคะเข้าไปที่ filter ค่ะ stylus อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วก็เข้าไปที่วินนะคะตัวล่างสุดนี้เลยตัววินของเราเนี่ยก็จะมีให้เราเลือก2แบบเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นไปทาง light ขวาแล้วก็ left ซ้ายนะคะเลือกเอาแล้วจะเอาตัวทางขวาได้เลยเนาะอ่ะกดโอเคนะคะแนงก็จะได้เออลำแสงออกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าลำแสงเนี่ยมันน้อยไปอะ่ะมันยังมันยังไม่โดนอะ่ะเราจะสร้างให้มันมีแรงขึ้นแรงขึ้นใช้คำว่ามีความแข็งแรงขึ้นก็ได้อ่ะเราจะกดคีย์รัดนะคะ Ctrl F ค่ะมันเป็นการทำคำสั่งเดิมซ้ำขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเมื่อกี้แนนทำให้มันเป็นวินใช่ไหมคะแต่ว่าแนนจะทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งแนนก็กด Ctrl F ค่ะอ่าน,นก็จะได้ลำแสงที่มีความแข็งแรงขึ้นเยอะขึ้นนะคะต่อไปนั้นจะกลับให้มันเป็นแนวนอนเหมือนเดิมเข้าไปที่ image ค่ะ image rotation นะคะ90องศา c c w นะคะอ่าเราก็จะได้เป็นแนวนอนแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานะการคลี่อยู่นั้นก็จะหุกมันเข้าไปให้เป็นคำเหมือนเดิมเข้าไปที่ filter ค่ะแล้วก็ Distraw Polar นะคะแล้วก็เลือกตัวบนค่ะตัวบน Rectangular to Polar นะคะกดโอเคอ่าแนนก็จะได้ตัว Front เนี่ยที่มีลำแสงออกมาแต่ที่นี้เนี่ยตัว Front ของแนนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแข็งแข็งอะ่ะมันไม่มีความเป็นธรรมชาติคือตัวแสงของมันเนี่ยมันมีความคมชัดเกินไปนะคะนี่เราจะมาเบลอทำให้มันมีความสมูทมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยเราเข้าไปที่เครื่องมือเนี่ยค่ะที่มันเป็นปะปะปะปะแต่เป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็คลุมตัวหนังสือแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราเข้าไปที่ select ค่ะ select แล้วก็ modify แล้วก็ filter เนี่ยค่ะหรือเราจะกดคีย์รัดก็ได้นะคะ f 6อ่าสักยี่สิบเนี่ยค่ะแล้วก็กดโอเคต่อไปนะคะเราจะเลือกคําสั่งตรงข้ามนะคะก็คือคําจะเลือกให้มันแบบคลุมทั้งกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยคอนโทรลคอนชิฟไอนะคะอ่ามันก็จะเลือกเป็นยังไงอะ่ะปะปะทั้งหมดเลยทั้งหมดของขอบหน้ากระดาษเลยที่เราจะมาสร้างเราจะมาทําให้เจ้าตัวลําแสงเราค่ะมีความสมูทขึ้นทีเนี่ยเราเข้าไปที่ฟิลเตอร์นะคะเบลอแล้วก็เรเดียนเบลอนะคะอ่าเราจะทำให้มันเป็นมันจะมีสองแบบให้เราเลือกนะคะก็คือแบบสปินสปินก็คือหมุนค่ะกลมๆแบบนี้จะเราจะเลือกซูมนะคะเนี่ยค่ะสัก80เนี่ยค่ะแล้วก็กดโอเคอ่าเห็นความแตกต่างไหมคะตัวลำแสงเนี่ยมันมีความสมูทขึ้นเดี๋ยวจะกดให้ดูอ่าเห็นไหมคะความแตกต่างของมันแบบนี้ดีกว่าเนาะต่อไปเนี่ยเราจะมาทําให้ตัวปะปะเนี่ยหายไปเราจะใช้คีย์รัดค่ะคอนโทรลดีอ่าก็จะหายไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาสร้างสีสันให้กับเจ้าตัวลําแสงเนี่ยค่ะเข้าไปที่ image นะคะ image adjustment ค่ะแล้วก็ color balance หรือคอนโทรล b นะคะคอนโทรล b อ่ามันก็จะได้เป็นแบบนี้มาตอนนี้นะคะอยู่ที่มิดโทนค่ะแล้วก็ลากไปเลยค่ะลากตามใจชอบนะคะว่าเราอยากให้ตัว
ตัวฟรอนต์ของเราเนี่ยมีสีอะไรเอาสีอะไรดีสีชมพูนะสีชมพูนี่แหละอ่าชมพูแดงๆต่อไปชาวโดว์นะคะชาวโดว์สแปลกๆไหมให้มันมีอ่าประมาณนี้นะแล้วแต่เราเลยตามความชอบนะคะตามความชอบและความเหมาะสมของงานที่เราจะทำไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ก็เป็นการไฮไลท์ตัวหนังสือลองเลื่อนกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะลองเลื่อนดูว่าอันไหนมันเหมาะสมมากที่สุดประมาณนี้ค่ะโอเคทีนี้นะคะนายก็กดโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมคะระหว่างที่เราเลื่อนเปลี่ยนสีอะค่ะตัวแบ็กกราวน์ของเราเนี่ยจากที่มันเป็นสีดำมันก็เหมือนกับกลายเป็นสีชมพูดำดำชมพูเนี่ยค่ะเราจะมาคืนความเป็นสีดำให้มันนะคะเข้าไปที่ image ค่ะ image adjustment นะคะแล้วก็ select ไม่ใช่ selective <coughs> เออถูกแล้ว select selective color นะคะอ่าตอนนี้มันเป็นสีแดงอยู่แล้วก็เปลี่ยนให้เป็น black สีดำแล้วก็ตัวนี้นะคะประมาณ80ค่ะ80 80แล้วก็ร้อยนะคะมันจะเป็นการผสมผสานของสีดำสีเหลืองสีอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะแต่แล้วก็ติ๊กไปที่ absolute นะคะแล้วก็กดโอเคอ่าตัว background ของเราเนี่ยก็จะเป็นสีดำแล้วเนาะต่อไปเราก็จะมาสร้างเอ่อตัว front ตัวหน้าค่ะให้มีความคมชัดมากขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยเราปิดตามันไว้แล้วก็เปิดตามันขึ้นอ่าเราจะเห็นมันโผล่ขึ้นมาละตัวฟอนต์ตัวหน้าที่เราปิดตาไว้เนี่ยต่อไปนะคะเราจะมาทำมาสร้างสีสันให้กับมันเนาะเอ่อให้กดคลิกดับเบิลคลิกนะคะคลิกสองครั้งไปที่ตัวเลเยอร์เนี่ยค่ะแนะนำให้กดตรงตัวเลเยอร์นะคะถ้าเกิดเรากดตรงตัวทีเนี่ยเอ่อกดไปตรงตัวทีเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการคลุมดำอะค่ะคลุมไม่ใช่คลุมคลุมอะค่ะคลุมเราสามารถจะเปลี่ยนฟลอนได้แต่ทีนี้เราต้องการที่จะสร้างสีชันให้กับมันเราก็จะกดคลิกสองครั้งนะคะไปที่ตัวข้างหลังเนี่ยค่ะเราก็จะมาเลือกที่ Color Overlay นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะให้กดคลิกไปที่ตัวกลางของตัวหนังสือเลยเนาะ,ะกดไปตอนนี้ค่ะเป็นสีแดงจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีชมพูชมพูประมาณไหนดีล่ะชมพูหรือม่วงนี่ช่องชมพูสิการตัดสินใจเลือกสีนะคะมันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยเราต้องมาดูความสมดุลของมันนะคะประมาณนี้แหละอ่ะกดโอเคค่ะต่อไปนะคะที่ stroke ค่ะมันก็จะเป็นขอบนั่นแหละขอบอันไหนที่คิดว่าสมควรล่ะอันไหนที่ดูดีอ่าประมาณนี้ค่ะสวยแล้วสีหวานแววมากลุ้งพลิ้งอ่ะกดโอเคค่ะกดโอเคเลยนั่นก็จะได้ฟรอนต์มาแล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันไม่เหมือนกันเลยอันไหนสวยกว่าโอเคค่ะการสร้างฟอนต์โดยการใส่ Special Effect ครั้งนี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหวังว่าวิดีโอของแนนครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆพื่อนที่เข้ามาชมเนาะเอ่อสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หลายๆอย่างได้พวกป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำโปสเตอร์หรือว่าพอร์ตโฟลิโอก็ได้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมขอบคุณค่ะ